Deze week gaan we het hebben over het feit dat Jens, JJ's, als digital agency geen Facebook page heeft. Jens, hoe kan dat? Problemen, problemen. Hoe kan dat? Ja, vroeger, uh, bij Content Crackers, het vorige agency, merkte ik dat we inzetten op Facebook. Maar dat we daar niet echt veel resultaten mee boekten. Dus had ik al vroeg besloten, een nieuw bedrijf JJ's, om niet in te zetten op Facebook, uh, op de Facebookpagina, ik zal het zo zeggen, door niet organisch die posts te gaan doen. Waarom niet? Omdat ik toch van mening ben dat je je tijd maximaal moet, in, oh ja, moet renderen en dus moet inzetten op de kanalen die het meest renderen. Dus adviseert je je klanten om niet te investeren in Facebook? <laughs> dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat ze moeten gaan kijken naar hun business zelf en moeten gaan kijken... Naar ja, wat werkt voor hen en, en waar halen zij de meeste return op. Ja. Uh, ik, vorige week bijvoorbeeld had ik een meeting met een, met een potentiële klant, een prospect. En het eerste wat hij vroeg aan mij is: ja, dezelfde vraag dat jij mij gesteld hebt, <laughs> hoe komt het dat jij een Facebookpagina hebt? En ik dacht, ja, uh, ja om, ik kon dat natuurlijk ook wel onderbouwen, van ja, die, 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 die reden heb ik dat niet gedaan. En, maar ik vond het toch wel een interessante vraag, uh, want het blijkt alsof vandaag de dag. Iedereen een Facebookpagina moet hebben. Ja, ik, ik zie ook die vraag regelmatig bij ons terugkomen. De mensen die vragen: kun je me helpen om een Facebookpage te maken? Mm-hmm. Mm-hmm. Komt die vraag bij je ook? Ja, die komt ook. <laughs> maar uh, dat probeer ik altijd wel. Dat, in dat advies te geven wat ik een sweat opgegeven heb. Probeer in te zetten op die kanaal die het meeste voor je renderen. En, en, en ja, sta er niet blind op, uh, op die Facebookpage. Er zijn nog zoveel andere kanalen waar bedrijven kunnen op inzetten. En, en stel dat je dan zegt: van ja, maar ik heb een beter idee. We gaan inzetten op e-mail marketing automation. Snapt hij dat dan? Ja. Zit hij de value? Ja, ja, misschien nog niet direct voor zijn, zijn, zijn bedrijf aan zich. Maar dan is het natuurlijk onze taak als agency om die value daar uh, te gaan aantonen. Hè, en te gaan uitleggen aan hen. Oké, okay, dat, dat is uh, wat het meerwaarde kan zijn voor hen. En, en krijg je dan voldoende budget? Krijg je voldoende budget? <laughs> ja, niet genoeg. Ja, het budget is niet altijd de, de, de voornaamste vereiste. Hè. Um, Natuurlijk moeten we, ja, ja, er moet wel wat tijd gesto- ingestoken worden. Maar het belangrijkste dat we nodig hebben is ook een beetje ja, het vertrouwen hè, van oké, okay, we gaan dit doen, deze stap gaan we volgen en we, we volgen u in uw advies en we gaan mee met het verhaal. Ja. Dat is wel een waarde. En natuurlijk is budget daar een onderdeel van. Uh, maar wat wij ook wel merken is dat ja, er is een budget, maar dat wordt bijvoorbeeld enkel toegekend aan, uh, ik zeg nog iets, Facebook advertising. Ja. Of uh, we hebben een budget voor Google Advertising. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen van het grotere verhaal. En ik denk, vandaag de dag zie ik ja. dat ja, die onderneming, ondernemingen of ondernemers het grote verhaal het over ver- verliezen. Ook omdat ze het gewoon niet, niet zien. Ze zien het grote verhaal. Ik heb een theorie over. Ik heb een ja. theorie over. Ja, dat is als ondernemer ga je altijd makkelijker investeren in de zaken waar je de value in ziet. Bijvoorbeeld, ik, ben, ik heb ook een digital marketing achtergrond, dus ga ik veel gemakkelijker daar geld aan uitgeven. Als ze mij uh, vragen of ik de factuur van de boekhouder, of ze zeggen, ja, moeten we meer geld vrijmaken voor de boekhouder, ja, dan denk ik altijd van, oh, betaal daar dan niet al genoeg, want ik zie de value daar niet in. Het is te zeggen, waarschijnlijk heeft dat ongetwijfeld value, maar wij begrijpen elkaar niet goed, want ik snap niks van boekhouding, of toch te weinig. En bij gevolg voel ik het niet. En heb ik ook geen zin om daar geld in te investeren. Gewoon. En ik denk dat digital marketing de blind spot is van heel veel ondernemers. Mm-hmm. En bij gevolg, omdat ze, die value, omdat ze die value niet zien, omdat het een blind spot is, hebben ze ook moeite om daar geld in te gaan investeren, denk ik. Ja, natuurlijk. Dat is een belangrijk... Uh, ja, dat is inderdaad een goede theorie, een goede, een goede piste om over na te denken. Maar natuurlijk ook, ik denk, ja, bijvoorbeeld schoonheidsinstituten of mensen die, die ramen en deuren fabriceren, dat is hun core business, dat is hun primaire businessactiviteit. En online marketing is daar secundair. Dus ja. hetzelfde, ja, als je daar niet mee bezig bent, dan gaat nee, het ook niet uh, ja, alles van kennen. En dat is een beetje onze taak, denk ik, als agency, om die daarbij te ondersteunen. Ja, natuurlijk. Wat, wat ik merk is, vaak gaan mensen dan hebben dan toch in hun hoofd om budgetvrij te maken voor een digital verhaal. En dan steken ze superveel geld in hun website. Ja, ja. En schiet er niks ja. over voor digital marketing. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, ja, ook een andere klant gehad. Uh, een, grote, een grote online speler. Ja. En die zei, ja, vandaag en dag, we moeten een nieuwe website hebben. Een nieuwe webshop. Ik vroeg, ja, waarom? Ja, 
ja, we hebben geen verkopen. En dat is nog altijd de essentie. Hè. Je, moet, je moet verkopen genereren. Het moet renderen. En um, ja, hij zegt dan tegen mij vlak af, we gaan een nieuwe website pakken. En um, ja, doordat we die nieuwe website gaan do- en nemen, ja, hebben we te weinig budget om nog online marketing te gaan doen. En wat is het resultaat? Mooie website. Mooie website. Geen bezoekers. Geen enkel bezoekers. Nee. Dus, dus eigenlijk niks veranderd. Ze hebben ja. dan geïnvesteerd in een nieuwe website ja. of webshop. En die is, ja, dus is iets anders qua design. Maar uiteindelijk is die gebouwd in dezelfde technologie. Uh, naar ja. mijn website voor de kennis. En uh, uiteindelijk ja, is er niks veranderd. Dus er zijn geen meer verkopen. Wilt dat, wil dat zeggen dat stap 1 is meer bezoekers naar de website krijgen? Stap 1 is om te gaan... Ja, wat ik altijd ke- aanraad is om te gaan kijken... Okay, we maken een analyse van de website. Wat gebeurt er vandaag de dag? Hè? Zijn, er, zijn het bezoekersaantallen in orde? Mm-hmm. Oké, okay. als die in orde zijn, ga ik een stap 2 naar de conversie. Conversie is ja, hoeveel van de bezoekers doen effectief een aankoop. Dat noemen ze dan een keer van conversieratio. Als die niet oké okay is, dan moeten we eerder daarop gaan focussen dan ja, nog meer bezoekers te sturen naar een website die toch niet ja. uh, converteert. Met andere woorden, je hebt 100 bezoekers op je website, 1% converteert. Sommige mensen gaan zeggen, ah, gemakkelijk, ik zorg dat ik 200 bezoekers heb. Ja. Dan heb ik 2, 1% converteerd, heb ik 2 klanten. Maar eigenlijk kun je ook zeggen, ik heb 100 bezoekers, maar ik ga van die 1%, 2% maken door optimalisatie. En ook 2 bezoekers, ik doe één keer een optimalisatie, maar de rest van het jaar blijft die optimalisatie goed. Als ik daarna ga geld pompen in marketing, ja, dan ga ik twee keer zoveel eruit halen. Ja, ja, ja. Dus waar begin je dan? Waar begin je? Ik zou altijd adviseren om te beginnen en te kijken naar de confessieratie. Ja, sowieso. Ja. Is die goed? Oké. Okay. Dan kunnen we de kraan openzetten en schalen. Is die niet goed? Ja, ja werkt daar. Maar er zijn veel stappen, hè? Er zijn heel veel stappen. En ja, we kunnen dat eigenlijk uitleggen aan de hand van... Uh, ja, mijn funnel. Ik zal even steken. Mooi. Dus de funnel, zie je Iedereen kan het zien. Dus bezoekers komen hier boven binnen. En uiteindelijk gaan ze hier een aankoop doen. Maar ja, er zijn enorm veel stappen die gebruikers er lopen. Hè. Dat is nu even ja, toegelicht in een, uh, ja, in een trechter. Ja. Maar als je, je kunt dat ook voorstellen op een webshop. En een webshop, bezoekers komen binnen, helemaal van bovenaan. Ze komen op een productpagina terecht. Maar de volgende stap gaat misschien zijn dat ze meer informatie willen zien over dat product. Oké, okay, dan zijn er ook al heel veel mensen die weggaan, maar ze zeggen aan, oh, dat moet je toch niet hebben. Stel nu dat er toch wel mensen zijn die zeggen, oké, okay, dat is het product dat ik moet hebben. Ja, dan moeten ze naar de volgende stap. Dat is toevoegen aan winkelmandje. Oké, okay, als dat er is, prima. Hop, dan naar de checkout en dan uiteindelijk de aankoop. Dus je ziet, er zijn enorm veel fases, enkel alleen voor de webshop, die beïnvloeden of dat er een bezoeker effectief klant wordt. En als het ergens in deze stappen mis zit, ja, zou ik eerst investeren om een van die stapjes op te organiseren. Ja. En dan pas meer bezoekers doorheen. En logische wijs werk je omgekeerd. Je begint... Met optimaliseren. Ja, zo dicht mogelijk bij de conversie. Ja, voilà, je, je dicht, omdat uh, dan heb je de meeste opbrengst. Hè? Want stel dat je hier uiteindelijk hier 50 mensen hebt en waarvan er maar 25 converteren. Mm-hmm. Wel veel is, 5%. Maar als je dan zegt van oké, okay, ik, ik ga naar, van, naar 75% doen, ja, dan is dat ineens ja, ja, veel meer ja. uh, opbrengsten dan ja. dat je hier zou optimaliseren. Digital marketing is testen. Testen, testen, testen. Dat weten we allebei. Ik heb moeite om dat uit te leggen aan een ondernemer. Van, we gaan testen en we, zi- we zien wat het resultaat is. En dan zegt hij, maar waar geef ik mijn geld dan aan? Wel, dan gaan we zien wat het resultaat is. Ja, ik heb er ook moeite mee. Zeg. <laughs> ik heb er ook moeite mee. Maar uh, ja, testen, je hebt natuurlijk best practices, hè, waar wij ook altijd op in zitten. Ja. Meestal zien we in de eerste, eerste weken toch al wel hoe okay, het wat werkt. En dan kunnen we verder op gaan focussen. Maar het blijft natuurlijk testen, testen, testen. En dat is ook zoiets, ja, vandaag de dag, ieder bedrijf moet voor zijn eigen testen wat werkt. Ik kan niet weten wat voor een dakwerker of voor een grote multinational zal werken op het vlak van online marketing. Moest ik dat allemaal weten, ik zou hier vandaag de dag misschien niet zitten. Dan zou ik ergens... In een grote kantoor. Ja, of, of, of een meer in een kantoor <laughs> zitten. Dat kan ook. Ja. Maar dus, dus, dit, allee, dat hangt allemaal af van zoveel variabelen. En je moet testen om te zien van wat werkt en wat werkt niet. Oké. Okay. Wat is de conclusie? Conclusie. Wat ik vandaag zou zeggen is om, om toch daar een duidelijke lijn in te trekken is van ja, focus niet op het aanmaken van Facebookpagina's, maar focus op het grote geheel. Doe niet wat een ander doet, focus op wat jij de beste return van hebt. Twee is natuurlijk, kijk waar je op die moment zelf moet gaan optimaliseren. Is dat in het sturen van verkeer of is dat 
vooral van een confessieratio. Mm. En zo licht mogelijk, als je toch moet focussen op de conversieratio, doe dat zo dicht mogelijk bij okay. uh, ja, waar de conversie plaatsvindt. Ja, oké. Right. Helder. Bedankt, Jens. Buitje. <laughs>